Bienvenidos, soy Amador. Batey Cubano tiene el placer de presentarles en esta primera edición a la que hemos titulado Grandes Exponentes de la Música Cubana. Y para este primer programa le propongo que disfrutemos juntos de nuestro legendario y tradicional trío Matamoros. Oriundo de Santiago de Cuba, son oriental de la isla fundada como primera capital de Cuba allá por los años 1515, siendo desde su origen cuna de grandes valores de nuestra música. Grabaron su primer disco en el año 1928 de la mano de su fundador Miguel Matamoros, junto a Ciro Rodríguez y Rafael Cueto, en una época en que nuestra música fue hegemónica en la región. Hoy la industria musical en Cuba en su proyección internacional, no son las mismas. Pero la obra de Matamoro hay claves de plena vigencia. Su legado, uno de los más que aporta a nuestro acervo musical. Hay que verlos desde dos vertientes. Su obra como compositor y el aporte que hicieron con el sonido que conseguían, según expresó el reconocido tresero cubano Pancho Amá uno de los máximos defensores del son cubano. En su obra autoral nos legó una cantidad de canciones tremendas las que han dado vuelta al mundo identificando nuestra música en todas partes y en cualquier parte del planeta. Cuando hay que hacer referencia a Cuba, muchas veces echamos mano a algunas de sus canciones. Para hacer apertura de esta gala inaugural en homenaje a nuestro cubanísimo trío Matamoros, presentamos un clásico, no solo popular dentro de Cuba, sino también en el ámbito internacional. Les dejo una pregunta universal. ¿De dónde son los cantantes? Son de la loma.
Acabamos de escuchar un tema que aún hoy no ha perdido vigencia en nuestra música popular. Hasta el momento en que surge este trío, la música cubana venía desarrollándose en las líneas que hemos denominado campesina y de la canción. Matamoro definió, impulsó y popularizó la variante que hemos denominado la trova del son. Lágrimas negras es la obra que marcó el afianzamiento de esta tercera variante de la trova cubana, la cual se caracteriza por expresar el constante elemento. Melodramático procedente del tango bonaerense que posteriormente a la Primera Guerra Mundial se extendió con amplitud por Europa y nuestra América en cierta competencia con el jazz y la música cubana. Matamoros no solo contribuyó al desarrollo del son cubano, cuyo ritmo tuvo sus precedentes en las zonas rurales de la región oriental de Cuba, sino también fue uno de los máximos exponentes del bolero montuno y bolero son, tal como conocemos el tema universalmente conocido Lágrimas Negras. Según anécdotas de Miguel Matamoro, este clásico fue inspirado y compuesto en 1930, en un viaje de Miguel a Santo Domingo, República Dominicana, y en una casa de huéspedes de Luz Ardaña, un día eh, escuchó, oyó quejidos de una mujer en uno de los cuartos, preguntándole a Luz a qué se debía el llanto de esta mujer desconsolada. Ella respondió, su compañero la había dejado por otra. Sin más preámbulos los invito a deleitarse de este clásico temazo del trío Matamoro, Lágrimas Negras.
clásico de todos los tiempos, el cual ha sido interpretado por grandes figuras de nuestra canción, como es el caso de Bebo Valdés y nuestra eh, inigualable Celia Cruz. En esta primera y breve edición, recordando al trío Matamoros, esperamos haya sido del agrado de ustedes y desde ya los estamos invitando para el próximo domingo dedicado a a nuestro inmortal Benny Moré. Recordaremos también la cultura cubana y la creación de nuestro himno nacional. Si les gustó el video, denos un like y por favor suscríbanse a nuestro canal. Apenas les llevará unos segundos de tu tiempo, inviértalos en difundir nuestra cultura y darnos un aliento enorme para que desde Batey Cubano podamos seguir trabajando para ustedes. Desde ya, un servidor amador, eh, nos vemos el próximo domingo en una edición a la que hemos denominado llamar Grandes Exponentes de la Música Cubana. Chao.